नमस्कार मित्रांनो न्यू इंडिया करिअर फोरममध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मागील लेक्चर्समध्ये आपण राष्ट्रीय उत्पन्न हा घटक पाहिलेला होता इयत्ता बारावीच्या अर्थशास्त्राच्या पुस्तकावर आपण ही सगळी सिरीज जी आहे ती आयोजित केलेली आहे आणि तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की या लेक्चर सिरीजचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे प्रत्येक घटकावर ऑनलाईन टेस्ट तुम्हाला द्यायची आहे त्यासाठी न्यू इंडिया करिअर फोरमचा ॲप तुम्हाला डाउनलोड करायचा आहे प्ले स्टोरवरून तुम्ही सर्च करा किंवा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक दिलेलीच आहे तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता हे टेस्ट देण्याचा हेतू काय आहे तर प्रत्येक जो घटक आपण इथे अभ्यासणार आहोत त्या घटकाची चांगली तयारी तुम्हाला करायची असेल तर नक्कीच त्या घटकावरचे प्रश्न हे तुम्ही नक्की सोडवायला पाहिजे सुरू करूया टू द पॉईंट शासन व्यवस्थेची कार्य काय असतात तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की शासन व्यवस्था पूर्वीची जर शासन व्यवस्था पाहिली तर आपण पूर्वी शासन व्यवस्थेचा भर हा फक्त कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे यावरच होता मात्र आता दिवसेंदिवस जर आपण पाहिलं तर शासनाची जी ऐच्छिक कार्य आहेत ज्यामध्ये आपण शिक्षण आरोग्य किंवा निवृत्ती वेतन किंवा इतर कल्याणकारी ज्या सामाजिक सुरक्षा असतात सोशल वेल्फेअर असतात ह्या सगळ्या गोष्टींचा जास्तीत जास्त आता खर्च या गोष्टींवर व्हायला लागलेला आहे तर शासन व्यवस्थेची दोन कार्य असतात एक सक्तीची कार्य असतात जे त्यांना करावंच लागतात त्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे असेल किंवा परकीय आक्रमणांपासून संरक्षण करणे असेल जनतेचं देशाचं ह्या सगळ्या गोष्टी आता ऐच्छिक कार्य आणि सक्तीची कार्य यावर जो खर्च करावा लागतो शासनाला त्यालाच आपण सार्वजनिक खर्च असे म्हणतो काय म्हणतो सार्वजनिक खर्च म्हणजे पब्लिक एक्सपेंडिचर असं आपण म्हणतो राईट आता आपल्याला या सार्वजनिक वित्त व्यवहारामध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे की जो काही पब्लिक खर्च आणि जो काही पब्लिक उत्पन्न असतो ज्याला आपण असं म्हणूया की सार्वजनिक उत्पन्न आणि सार्वजनिक खर्च हा सगळा जो भाग आहे तो सार्वजनिक वित्त व्यवहारामध्ये येतो बरोबर आहे आता सार्वजनिक खर्चाचे जे काही प्रकार पडतात त्यामध्ये काय प्रकार आहेत महसुली खर्च भांडवली खर्च लक्षात घ्या रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर आपण त्याला म्हणूया सार्वजनिक उत्पन्नामध्ये कर उत्पन्न म्हणजे टॅक्स रेव्हेन्यू राईट म्हणजे टॅक्समधून जो काही पैसा येतो राईट आणि त्यानंतर करेत्तर उत्पन्न म्हणजे करां व्यतिरिक्तचं उत्पन्न म्हणजे करेत्तर उत्पन्न आणि करांचे जे दोन प्रकार पडतात ते कोणते आहेत प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर ते आपण सगळे सविस्तर पाहणारच आहोत आता प्रत्यक्ष कर सुद्धा त्याचे चार गट जर आपण पाहिले त्याची जी वैशिष्ट्य आहेत प्रमाणशीर कर प्रगतिशील कर अप्रगतिशील कर किंवा ज्याला प्रतिगामी कर मग ते काय आहेत यावर ऑलरेडी आयोगाने प्रश्न विचारलेले आहेत जी एस टी एक्झॅक्टली काय आहे राईट आणि ते कधी सुरू झालं त्याची अंमलबजावणी कधी झाली त्याची शिफारस कोणी कोली कोणी केलेली होती ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला स्टेट बोर्डमध्ये सापडतील आणि यावर आयोगाने हमखास प्रश्न विचारलेले आहेत सार्वजनिक कर्जाचे जे दोन प्रकार पडतात अंतर्गत कर्ज आणि बाह्य बाह्य कर्ज हे सुद्धा आपल्याला इथे पाहिजे आहेत त्यासोबतच जे करेत्तर उत्पन्न आहे म्हणजे नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू जो आहे तो नॉन टॅक्स रेव्हेन्यूमध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी येतात शुल्क आहे सार्वजनिक वस्तू व सेवांची किंमत आहे विशेष अधिभार मग तो कुठे आणि कधी आकारला जातो दंड व दंडात्मक रकमा असतील भेटी अनुदाने देणग्या आहेत विशेष कर आहे कर्ज आहे ह्या सगळ्या गोष्टी करेत्तर उत्पन्नामध्ये येतात इव्हन आयोगाने यावर मॅक्रो स्वरूपातलं जे आपण अनालिसिस इथे तुम्ही चित्राच्या स्वरूपात पाहत आहेत यावर सुद्धा प्रश्न आयोगाने विचारलेला आहे की खालीलपैकी काय करेत्तर उत्पन्नामध्ये येतं मग यावर तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो त्यामुळे तुम्हाला हा चित्र जो आहे तो तुमच्या डोक्यामध्ये सरळ तयार करून ठेवायचा आहे की लगेच प्रश्न विचारला सार्वजनिक खर्च हे येतात सार्वजनिक उत्पन्नामध्ये करेत्तर उत्पन्न येतं करेत्तर उत्पन्नामध्ये या गोष्टी येतात ह्या सगळ्या गोष्टी त्यासोबतच जेव्हा सार्वजनिक खर्च त्याच्यामध्ये महसुली खर्च आणि भांडवली खर्च तर त्यामध्ये महसुली खर्चामध्ये कुठल्या गोष्टी येतात भांडवली खर्चात कुठल्या गोष्टी येतात या सुद्धा बेसिक सोबत तुम्ही अप्लाईड केलात तर तेही उत्तमच राहील पण सुरुवातीला बेसिक क्लिअर असलं की आपल्याला बघा बऱ्याचदा काय होतं की बेसिक पुस्तकामध्ये खूप इन डिटेल चर्चा केलेली नसते आपल्याला काय वाटतं की बेसिक पुस्तकं वाचायची आता गरज काय आपण तर सरळ मुद्द्याला हात घालूया मोठे मोठे पुस्तकं वाचूया तर असं नसतं लक्षात घ्या बेसिक पुस्तकं वाचल्याने आपल्याला मॅक्रो स्वरूप त्याचं लक्षात येतं ध्यानात येतं त्याचं आकलन मॅक्रो स्वरूपात होतं त्याच्यामुळे तुम्हाला बेसिक पुस्तकांकडे जाणं गरजेचं राहील पुढचा जो भाग आहे तो म्हणजे वित्तीय प्रशासन आता वित्तीय प्रशासनामध्ये सा शासकीय जे अंदाजपत्रक आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आपण इथे अभ्यासणारच आहोत शासकीय अंदाजपत्रक त्याचे जे काही प्रकार पडतात वगैरे आता टू द पॉईंट सुरू करूया महत्वाचं सार्वजनिक खर्च म्हणजे पब्लिक एक्सपेंडिचर म्हणजे काय आहे तर सार्वजनिक खर्च म्हणजे केंद्र शासन राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे कुठलीही शासन व्यवस्था ना की फक्त ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटचीच असेल तर ते स्टेटवर पण आहे किंवा जे स्थानिक स्वराज्य संस्था जे आहेत ते सुद्धा आहेत ह्या सगळ्या संस्थांनी नागरिकांचे संरक्षण त्यांच्या सामूहिक गरजांची पूर्ती लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याणासाठी केलेला जो खर्च असतो त्याला आपण सार्वजनिक खर्च असे म्हणतो आधुनिक शासन काळामध्ये केवळ संरक्षण आणि नागरी प्रशासन अशी सक्तीची कार्यच
त्याची अनेक कारणं आहेत बघा शासनाचा खर्च का वाढलेला आहे तर शासनाची स्वतःची सुद्धा कार्य वाढलेली आहेत त्याच्यामध्ये शासन फक्त जसं सुरुवातीला सांगितलं की कायदा सुव्यवस्थाच पाहत नाही तर आता इतर ऐच्छिक कार्यावर जास्त भर देण्यात येत आहे दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत आहे हे सुद्धा त्याला कारण आहे लोकसंख्या प्रचंड वेगानं वाढत आहे आज आपण दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार जर पाहिली तर देशाची लोकसंख्या ही एकशे एकवीस कोटी आहे आता ती दोन हजार वीस एकवीस पर्यंत जर आपण विचार करू शकत नाही की किती वाढली असेल वाढते शहरीकरण हे सुद्धा महत्वाचं कारण आहे संरक्षण खर्चामध्ये वाढ झालेली आहे आपला एक्सपेंडिचर डिफेन्स एक्सपेंडिचर वाढतो आहे लोकशाही शासन पद्धतीचा प्रसार होत आहे निवडणुका घेतल्या जातात निवडणुकांमध्ये प्रचंड खर्च शासनाचा होतो भाववाढ वाढत आहे औद्योगिक विकास होत आहे आपत्ती व्यवस्थापन आता तुम्हाला माहिती आहे की कोरोनामुळे किती एक्सपेंडिचर गव्हर्नमेंटचा वाढलेला असेल फिजिकल डिपॉझिट किती मोठे प्रमाणात वाढणार आहे वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे कर्ज शासनाला घ्याव्या लागतात इतर गोष्टीचा जर विचार करता आपण तर असे अनेक कारण आहेत जे पब्लिक एक्सपेंडिचर वाढलेला कारणीभूत आहेत राईट प्रश्न आयोगाने विचारलेलाच होता मागे की तुटीच अंदाजपत्रक भारतामध्ये का मांडलं जात आहे बरोबर आहे की नाही तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या विचार करण्याच्या असतात पुढे जाऊया आपण महसुली खर्च आणि भांडवली खर्च मध्ये काय फरक आहे एक्झॅक्टली तर महसुली खर्च हा सर्वसाधारणपणे शासकीय खात्यांवर आणि विविध सेवांवर केला जातो लक्षात घ्या खर्चाची गोष्ट आपण बघत आहोत तुम्हाला ते चित्र मॅक्रो स्वरूपात डोक्यात लक्षात ठेवायचं आहे की बघा खर्च जो आहे शासनाचा तो दोन प्रकारे विभागला जातो एक महसुली खर्च भांडवली खर्च महसुली खर्चामध्ये काय काय शासकीय खात्यांवर म्हणजे जे शासनाचे खाते आहेत गव्हर्नमेंट जे जे डिपार्टमेंट्स आहेत या खात्यांवर तसेच विविध सेवांवर केला जातो हा खर्च नियमितपणे उद्भवतो उदाहरणार्थ शासनाचा प्रशासकीय खर्च असेल शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार असतील भत्ते आहेत निवृत्ती वेतन आहे वैद्यकीय सेवा सार्वजनिक आरोग्याचा खर्च ह्या सगळ्या गोष्टी आपण महसुली खर्चामध्ये टाकतो भांडवली खर्चामध्ये देशाच्या वृद्धीत विकासासाठी नव्याने केला जाणारा जो खर्च आहे उदाहरणार्थ मोठमोठ्या गोष्टींची गुंतवणूक असेल मोठमोठे प्रकल्प आणले जात आहेत शासकीय कर्जाची जी परतफेड आहे शासकीय कर्जाची परतफेड जी आहे जी आपण मुद्दल हा शब्द मी इथं प्रामुख्याने उल्लेख करेल शासकीय जे कर्ज घेतलं होतं आपण समजले अमेरिकेकडून कर्ज घेतलं जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतलं त्याची जी मुद्दल पेड करायची असते ती भांडवली खर्चातून आपण करतो राज्य शासन व शासकीय कंपन्यांना दिलेले कर्ज जे आहेत इत्यादी भांडवली खर्चाची उदाहरणे याच्यामध्ये आपल्याला पाहता येतील पुढे आपण पाहूया की भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या एकूण सार्वजनिक खर्चामध्ये वाढ होताना दिसून येत याची कारणे आपण या आधीच पाहिलेली आहेत सार्वजनिक उत्पन्नाचे दोन स्रोत कोणते कोणते आहेत आता आपण खर्च पाहिलं आता उत्पन्नाकडे जाऊया कर उत्पन्न आणि करेत्तर उत्पन्न आता कर उत्पन्नामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे सुरुवातीला आपण कर म्हणजे काय हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे बरोबर की नाही आता शासनाकडून लागू केलेले इतर काही आकार इतर जे आकार आहेत किंवा कर आहेत यांच्या प्रकारचा मुख्य गाभा असा असतो की करदाता आणि शासन यांच्यामध्ये थेट लाभाचा व परताव्याचा अभाव असतो अशी व्याख्या केलेली आहे या व्याख्यावरून आपल्याला काही विशेष असं कळणार नाही पण सांगण्याचा हेतू आहे की कर काय असतं की जो गव्हर्नमेंटला आपल्याला द्यावं लागतो जी व्यक्ती असते कर हे शासनाला द्यायचे असतात आणि ते सक्तीचे देणे असते हे वाक्य लक्षात ठेवा तुम्ही कर हे सक्तीचे असते जर तुम्ही कर भरला नाही तर तुम्हाला कारवाई शासन करू शकते मग एखादी व्यक्ती कोण व्यक्ती कर भरायला पाहिजे कर हे अनेक असू शकतात राईट कर वेगवेगळे असतात आता ग्रामीण भागातली एखादी व्यक्ती असेल साधी घर टॅक्स सुद्धा तुम्ही देता बरोबर आहे हे काय आहे हे घर आहे घर हे काय आहे कर आहे पाणी कर तुम्ही देता राईट तुम्ही गव्हर्नमेंटला वेगवेगळे आयकर तुम्ही भरता मग हे सगळे कर आहेत मग करांचे जे वेगवेगळे प्रकार पडतात त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष कर आहे अप्रत्यक्ष कर आहे राईट मग कर करपात्र मर्यादा सुद्धा शासन ठरवत असते का एखाद्या व्यक्तीचं एवढं उत्पन्न आहे तर त्या व्यक्तीने किती शासनाला कर भरायला पाहिजे वगैरे परंतु आपण करांचे प्रकार पाहण्याच्या आधी करांची जी तत्वे आहेत ते थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया ओके आता तुम्हाला सर्वांना माहित आहे की प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ ऍडम स्मिथ यांनी कराचे चार तत्वे सांगितलेले आहेत पहिलं तत्व काय आहे समता किंवा समानतेचे तत्व याच्यामध्ये ते काय म्हणतात की प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या देय क्षमतेनुसार शासनाला कर द्यावा असे स्मित यांनी सुचवले आहेत याचा अर्थ गरिबांच्या तुलनेत श्रीमंतांनी अधिक कर द्यावा असं ते म्हणतात त्यालाच ते समता आणि समानतेचे तत्व म्हणतात निश्चित त्याचे तत्व काय आहे की करदात्याला आपल्या आपल्याला किती कर आणि कोणत्या वेळी आणि कोणत्या स्वरूपात शासनाला द्यायचं आहे याचे पूर्वज्ञान त्या व्यक्तीला असणे गरजेचं आहे तेव्हाच त्याला कुठल्याही प्रकारचा कराचा जो भार आहे त्याला जास्त वाटणार नाही बरोबर आहे निश्चित त्याचे तत्व नेक्स्ट सोयीस्कर त्याच्या तत्वामध्ये काय म्हटलंय की या तत्वानुसार प्रत्येक करदात्याला जास्तीत जास्त सोयीस्कर वेळी व सोयीस्कर पद्धतीने कर लागू केला जावा आणि चौथ्या तत्वामध्ये ते काय म्हणतात काटकसरीचे तत्व या तत्वानुसार कर वसुलीचा खर्च किमान असला पाहिजे लक्षात घ्या काय असला पाहिजे किमान असला पाहिजे जर कर वसुलीपैकी अधिकाधिक भाग हा कर वसुलीसाठी खर्च होत असेल तर तो कर आदर्श मानला
मग ते परवडणार सारखं आहे का नाही बरोबर की नाही मग त्याच्यामुळे हे जे आहे काटकसरीचे तत्व तर त्याच्यामध्ये त्यांनी तेच म्हटलंय की कर गोळा करण्यासाठी तुम्ही जास्तीत जास्त खर्च करता कमीत कमी खर्चामध्ये जास्तीत जास्त कर गोळा करा हे सांगितलंय तुम्हाला माहीत आहे का हे महत्वाचे भाग असतात जे स्टेट बोर्डच्या पुस्तकामधले तर कराच्या कायद्यानुसार प्रत्यक्ष कराचे वर्गीकरण हे तीन गटामध्ये केलं जाते एक प्रमाणशीर कर प्रगतिशील कर आणि प्रतिगामी कर प्रमाणशील कर म्हणजे काय तर व्यक्तीच्या उत्पन्नावर जेव्हा एकाच दराने कर आकारणी केली जाते तेव्हा त्यास आपण प्रमाणशील कर असे म्हणतो प्रगतिशील कर काय तर व्यक्तीच्या उत्पन्न वाढीच्या प्रमाणामध्ये जेव्हा कराचे दरही वाढत असतात तेव्हा त्यास आपण प्रगतिशील कर असे म्हणतो भारतात अशी प्रगतिशील कर रचना आहे तुम्हा सर्वांना माहित आहे की पाच लाखापर्यंत उत्पन्न असेल तर एवढं कर आहे पाच लाखाच्या वरती एवढं दहा लाखाच्या वरती एवढं हे जे काही टॅक्स स्लॅब ज्याला आपण म्हणतो मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं कुठल्याही प्रकारची टॅक्स स्लॅब सांगितले नाही आहेत लक्षात घ्या ओके मग हे टॅक्स स्लॅब जे आहेत ते प्रगतिशील कर दर्शवतात प्रतिगामी कर जे आहेत यात जसजसे उत्पन्न वाढत जाते तसतसे कराचे दर हे कमी होत जातात राईट ओके पुढचा भाग बघा करांचे जे प्रकार पडतात त्याच्यामध्ये मुख्य दोन प्रकार आहेत एक प्रत्यक्ष कर आणि दुसरा अप्रत्यक्ष कर आता प्रत्यक्ष कर म्हणजे काय तर हा कर करदात्याच्या उत्पन्न आणि संपत्तीवर लक्षात घ्या जो करदाता आहे त्याच्या उत्पन्न आणि संपत्तीवर दिला जातो ज्या व्यक्तीवर हा कर लागू होतो त्याच व्यक्तीवर कराचा भार पडतो आणि करदात्याला कराचा भार इतरांवर हस्तांतरित करता येत नाही त्यामुळे प्रत्यक्ष कराचा कराघात व करभार एकाच व्यक्तीला तो द्यावा लागतो एकाच व्यक्तीवर त्याचा पडतो त्यामुळे वैयक्तिक कर उत्पन्न संपत्ती कर इत्यादी जे आहेत त्याचे उदाहरण आहेत आपल्याला सांग सांगता येतील आता तुम्हाला अजूनही एक गोष्ट कन्फ्यूज असेल की करभार म्हणजे काय आणि कराघात म्हणजे काय राईट करभार आणि कराघात या दोन संकल्पना आपण थोडक्यात पाहूया करभार म्हणजे काय सुरुवातीला करभार हे समजून घेणं गरजेचं आहे एखाद्या वस्तूच्या लक्षात घ्या बारकाईनं एखाद्या वस्तूच्या उत्पादन आणि उपभोगावर होणारा कराचा परिणाम म्हणजे करभार ओके एखाद्या वस्तूच्या उत्पादन आणि उपभोगावर होणारा कराचा परिणाम म्हणजे करभार सरकारकडून आकारलेल्या करांचे द्रवरूपी किंवा पैसारूपी ओझे शेवटी कोणावर पडते हे सांगणे म्हणजे करभार लक्षात घ्या ओके आता कराघात म्हणजे काय कर भरण्याची कायदेशीर जबाबदारी कोणाची आहे हे ज्या व्यक्तीवर म्हणजे सपोजली ए नावाची व्यक्ती आहे ही कर भरण्याची कायदेशीर जबाबदारी त्याची जर असेल त्याच्यावर जर ते कर भरण्याची जबाबदारी पडत असेल तर त्याच्यावर कराचा आघात झाला असे आपण म्हणतो म्हणजे जी व्यक्ती प्रथम सरकारकडे कर भरण्यास कायदेशीररित्या जबाबदार असते त्या व्यक्तीला आपण कराघात झाला त्यावर असं म्हणतो राईट आपल्याला करभा करभार म्हणजे काय आणि कराघात म्हणजे काय हे तुम्हाला कळालेलं असेल आता आपण पुढे जाऊया आता बघा जसं आपण प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर हे जे आहे ते पाहत आहोत प्रत्यक्ष कर काय हे आपण पाहिले अप्रत्यक्ष करमध्ये हा कर वस्तू व सेवांवर लागू केला जातो एखाद्या वस्तू किंवा सेवेच्या उत्पादन किंवा खरेदी विक्रीच्या वेळी सुद्धा हा कर लावला जाऊ शकतो अप्रत्यक्ष कराचा भार करदात्याकडून इतर व्यक्ती किंवा व्यक्तींना हस्तांतरित केला जाऊ शकतो राईट म्हणजे आपण साबून घेतो राईट मग साबून घेत असेल तर तो जो कराचा भार आहे तो कोणावर शेवटी पडतो कस्टमरवर पडतो बरोबर की नाही म्हणून कराघात आणि करभार निरनाळ्या घटकांवर पडतो उदाहरणार्थ भारतात नव्याने लागू केलेला जवळजवळ सर्व अप्रत्यक्ष करावेजी आता जी आलेला आहे कस्टम ड्युटी ज्याला आपण पूर्वी आता व्याट म्हणत होते वेगवेगळी नाव होते आता गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स असं म्हटलं जातं राईट आता करेत्तर उत्पन्नाचे स्रोत जर आपण पाहिलं राईट आता आपण जी एस टीच्या बाबतीत आपण पुढे माहिती पाहूया जी एस टीच्या बाबतीत ओके आता आपण करेत्तर उत्पन्नाचे स्रोत कोणते कोणते आहेत ते पाहून घेऊया ओके शुल्क आता शुल्क हे काय आहे तर कोणत्याही मोबदल्याविना लक्षात घ्या कर कोणत्याही मोबदल्याविना सक्तीने द्यावा लागतो म्हणजे शासनाला आता बघा आपण शासनाला कर भरतो राईट मग शासन आपण आपल्याला आपल्याला काय देतं की सुविधा देतं मग वेगवेगळ्या सुविधा असतील राईट मग त्या सुविधा कंपल्सरी आहेत का शासनाला देणे तर नाही आहे ठीक आहे तर कर कोणत्याही मोबदल्याविना सक्तीने द्यावा लागतो तर शुल्क हे शासनाने पुरवलेल्या सेवेबद्दल दिले जाते मग शैक्षणिक शुल्क असेल नोंदणी शुल्क असेल हे शुल्क असतात सार्वजनिक वस्तू व सेवांच्या किमती म्हणजे प्रायसेस ज्या आहेत त्या आधुनिक शासन आपल्याला नागरिकांना विविध वस्तू व सेवांची विक्री करते अशा वस्तू व सेवांच्या लोकांनी शासनाला दिलेला मोबदला म्हणजे किंमत होय उदाहरणार्थ रेल्वे भाडे टपाल सेवा इत्यादी बरोबर की म्हणजे सार्वजनिक वस्तू मग आता तुम्ही साधं इंडिया इयरबुक जरी घेत असाल म्हणजे काय तुम्ही त्याला मोबदला देता की नाही बरोबर की नाही मग हे जे आहे ते सार्वजनिक वस्तू व सेवांच्या किमती आहेत सार्वजनिक वित्त व्यवहारामध्ये आपण ह्या गोष्टी पाहत आहोत लक्षात घ्या आता पुन्हा एकदा त्याला थोडंसं रिवाइज करून घेऊ सार्वजनिक खर्च म्हणजे काय आपण पाहिलं सार्वजनिक उत्पन्न म्हणजे काय ते पाहिलं सार्वजनिक खर्चाचे महसुली खर्च भांडवली खर्च आपण पाहिले 
मग कर उत्पन्न आणि करेत्तर उत्पन्न ते सुद्धा आपण याच्यामध्ये पाहिले प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर प्रमाणशील प्रगतीशील अप्र अप्रगतीशील हे काय ते पाहिले वस्तू आणि सेवा कराची इन डिटेल माहिती आपण थोडीशी पुढे जाणार आहोत पर, परंतु एवढा ओव्हरव्ह्यू जर आपण पाहिला तर एवढ्या सगळ्या माहिती आपण इथे पाहिलेल्या आहेत अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय वगैरे आता आपण जाऊया वस्तू व सेवा कराकडे भारतामध्ये वस्तू आणि सेवा कर जो आहे तो एक जुलै दोन पासून अंमलात आला लक्षात घ्या ओके एक जुलै दोन हजार सतरा पासून अंमलात आला हा कर वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणी कायद्यातील कायद्यावरील केळकर कृती समितीने जुलै दोन हजार चार मध्ये सुचवला होता कोणी सुचवला होता दोन हजार चार मध्ये जी केळकर कृती समिती जी होती ती कशावर होती कर वित्तीय उत्तर हे काय होतं की कर वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीसाठी ही कृती दल होती ही समिती होती राईट मग ह्या समितीने हा सुचवलेला होता भारतीय राज्य घटनेतील एकशे एक वी जी घटना दुरुस्ती आहे कायदा दोन हजार सोळा अन्वये वस्तू आणि सेवा कर परिषद स्थापन करण्याची तरतूद केली गेली आणि या परिषदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री महसूल राज्यमंत्री आणि प्रत्येक राज्याचे अर्थमंत्री यांचा याच्यामध्ये समावेश होतो राईट आता वस्तू व सेवा कराची जी परिषद आहे कार्य करते तर वस् जे कराचे जे दर आहेत किंवा त्या करामध्ये जे सूट दिली जाणार आहे आणि किमान पातळी ही कराची काय असली पाहिजे इत्यादी बाबत शिफारशी करण्याचा जो अधिकार आहे तो जीएसटी परिषदेला आहे आता सी जी एस टी आणि एस जी एस टी म्हणजे काय ते पाहूया अपेक्षित उत्पन्नाच्या त्रुटीसाठी सेवा कर देशांतर्गत वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यावर केंद्र सरकारने आकारलेला कर म्हणजे केंद्रीय वस्तू कर लक्षात घ्या कशावर तो आकारला जातो देशांतर्गत वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यावर केंद्र सरकारने आकारलेला कर हा वस्तू व सेवा कर म्हणजे सी जी एस टी आहे राईट राज्य वस्तू व सेवा कर काय तर वस्तू आणि सेवांचा उपभोग घेतल्यामुळे राज्य सरकारला मिळणारा कर आहे हा एस जी एस टी काय राज्य सरकारला मिळणारा कर आहे राज्य वस्तू व सेवा कर होय हा कर वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनावर आकारला जात नाही हे लक्षात ठेवा राज्य सेवा मुख्य परीक्षेमध्ये या गोष्टी विचारल्या जाऊ शकतात मला एक सांगा की आता आपण जे पाहत होतो त्याच्यामध्ये आपण मला वाटतं करेत्तर उत्पन्नाच्या दोनच गोष्टी पाहिल्या बरोबर आहे थोडी या गोष्टींकडे सुद्धा आपण लक्ष घालूया विशेष अधिभार काय आहे दंड व दंडात्मक रच रकमा काय आहेत भेटी काय आहेत आणि इत्यादी बाबी थोडं स्लाईडमध्ये इकडे तिकडे झाल्या त्याच्यामुळे त्या थोड्याशा गोष्टी आपल्या राहिल्या होत्या परंतु त्या आपण आता कवर करूया विशेष अधिभार म्हणजे काय सुरुवातीचे दोन आपण पाहिलेत की शुल्क हे काय असतं आणि सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांची किंमत हे काय असतं विशेष अधिभारामध्ये कशाचा समावेश होतो तर शासनाने विशिष्ट भागातील रहिवाशांना ज्या सुविधा दिल्या जातात शासनाकडून राईट त्या सुविधांबद्दल नागरिकांनी दिलेला मोबदला म्हणजे विशेष अधिभार त्यामध्ये उदाहरण जर आपण पाहिले तर एखाद्या भागामध्ये त्या रहिवाशांना जर त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने रस्ता ऊर्जा पाणी पुरवठा इत्यादी सुविधा दिल्या असतील तर त्या पुरवल्यामुळे जे नागरिक कर देतात त्याला आपण विशेष अधिभार म्हणतो आता दंड आणि दंडात्मक रकमा याच्यामध्ये काय येतं की देशातील कायदे आणि नियम मोडणारे जे लोक आहेत त्यांच्यावर दंड ठोठावला जातो उदाहरणार्थ वाहतुकीचा जो दंड आहे वाहतूक नियम जर आपण तोडला राईट सिग्नल पाडणं जर आपण हे केलं त्याचा नियम जर आपण तोडला तर त्याच्यावर आपल्याला दंड आकारला जातो भेटी अनुदान आणि देणगे याच्यामध्ये काय येते तर शासनाला आपल्या नागरिकांकडून व इतरांकडून भेटीद्वारे उत्पन्न मिळू शकते त्या व्यतिरिक्त शासनाला विदेशी शासन व संस्थांकडून सुद्धा विशिष्ट हेतूसाठी अनुदाने मिळू शकतात त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ते भेटी अनुदाने आणि देणग्यामध्ये येतात पुढचा आहे विशेष कर आता विशेष करामध्ये कशाचा समावेश होतो की ज्या वस्तूंचा उपभोग नागरिकांच्या आरोग्य सॉरी आरोग्य आणि इतर ज्या दृष्टिकोनातून तो बाधक ठरतो राईट याचा सिगरेट आपण पितो सिगरेट पित असू तर ते आपल्या आरोग्यासाठी चांगली गोष्ट आहे का नाही त्याच्यावर जे शासन एक प्रकारे जे अधिक कर लावते व त्याच्यामध्ये मद्य अफू आणि इतरही अंमली पदार्थ आले याच्यावरील जे कर आहेत ते एक प्रकारचे विशेष कर असं आपण त्याला म्हणू शकतो लक्षात घ्या हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत याच्यामध्ये जे आपण विशेष कर सांगतो राईट हे काही उत्पन्नाचे असे विशेष स्रोत नाही आहेत मात्र त्याच्यामधून उत्पन्न आपल्या देशाला मिळत आहे कर्ज शासनाला लोकांकडून ठेवी कर्ज रोखे इत्यादी माध्यमातून कर्ज घेता येते याशिवाय विदेशी शासन आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी जागतिक बँक आहेत इत्यादी यांच्याकडून सुद्धा कर्ज शासनाला मिळू शकते हे झाले आपल्या करेत्तर उत्पन्नाचे स्रोत राईट अशा प्रकारे आपण सार्वजनिक खर्च आणि सार्वजनिक उत्पन्न याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत कर करेत्तर उत्पन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कराचे जे प्रकार आहेत ते पाहिलेत करेत्तर उत्पन्नामधल्या सगळ्या गोष्टी आपण डिटेल पाहिलेल्या आहेत सार्वजनिक कर्जाचे मुख्य दोन प्रकार पडतात अंतर्गत कर्ज बाह्यगत कर्ज राईट मग अंतर्गत कर्जमध्ये काय काय येतं की जेव्हा सरकार देशातील नागरिक बँका मध्यवर्ती बँका वित्तीय संस्था औद्योगिक क्षेत्र इत्यादीकडून कर्ज घेते तेव्हा त्याला आपण अंतर्गत कर्ज म्हणतो ते देशामध्ये घेतलं जातं राईट बाह्य कर्ज म्हणजे काय तर जेव्हा सरकार परकीय देशातील सरकार परदेशी बँका किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्था नाणेनिधी आहे जागतिक बँक आहे इत्यादीकडून जेव्हा कर्
अर्थसंकल्प हे वित्तीय प्रशासनाचे एक महत्वाचे साधन आहे ज्यामुळे ज्याचे सर्व आर्थिक व्यवहार नियंत्रित केले जातात आगामी आर्थिक वर्षातील अपेक्षित प्राप्ती आणि नियोजित खर्चाचे वित्तीय विवरण म्हणजे अंदाजपत्रक आपल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये अंदाजपत्रक हा शब्द नाही राईट काय लिहिलेलं आहे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र असा शब्द तिथे वापरला जातो भारतामध्ये एक एप्रिल ते एकतीस मार्च हे कालावधीचे आर्थिक वर्ष आहे लक्षात घ्या हा एक कालावधी आर्थिक वर्ष आहे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम एकशे बारा अंतर्गत शासकीय अंदाजपत्रकाची तरतूद आहे एवढं लक्षात ठेवलं तरी चालेल आणि हा जो सगळा दस्तऐवज असतो तो सात अंदाजपत्रकीय दस्तऐवजांमध्ये मांडला जातो ही एक बाब लक्षात ठेवा ठीक आहे आता शासकीय अंदाजपत्रकाचे जे प्रकार पडतात त्यामध्ये महसुली अंदाजपत्रक भांडवली अंदाजपत्रक वगैरे महसुली अंदाजपत्रक म्हणजे काय तर महसुली अंदाजपत्रकामध्ये महसुली उत्पन्न आणि महसुली खर्चाचा समावेश होतो महसुली प्राप्तीचे विभाजन कर आणि करेत्तर उत्पन्नामध्ये होते कर उत्पन्नामध्ये उत्पन्न कर आहे कंपनी कर आहे इत्यादी करांचा समावेश होतो तर महसुली खर्चामध्ये करेत्तर उत्पन्नावरील कर्जावरील व्याज आहे किंवा गुंतवणुकीवरील लाभांश आहे राज्यांना दिलेले अनुदाने आहेत मग अशी मी जे बोललो होतो करेत्तर उत्पन्नामध्ये कर्जावरील व्याज आता जे आपण करेत्तर उत्पन्नामध्ये जे कर्ज घेतो त्या कर्जाचे जो व्याज आहे तो आपल्याला महसुली अंदाजपत्रकामध्ये मांडावा लागतो महसुली खर्चामध्ये त्याचा समावेश होतो ओके भांडवली अंदाजपत्रक भांडवली अंदाजपत्रकामध्ये भांडवली उत्पन्न आणि भांडवली खर्च मांडलेले असते शासनाचे भांडवली उत्पन्न म्हणजे मध्यवर्ती बँका आणि लोकांकडून घेतलेले कर्ज सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाच्या समभागाची विक्री करून मिळालेले उत्पन्न ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात विदेशी शासन आणि संस्थांकडून मिळालेली कर्जे विशेष ठेवी इत्यादी बाबींचा समावेश हे भांडवली उत्पन्नामध्ये होतं हे नोट डाऊन करून घ्या तुम्ही भांडवली खर्चामध्ये शासनाच्या विकास प्रकल्पातील खर्च गुंतवणुका राज्य शासनाला शासकीय कंपन्या महामंडळे आणि इतर घटकांना दिलेली कर्जे या गोष्टींचा समावेश जो आहे तो भांडवली खर्चामध्ये केला जातो शासकीय उत्पन्नाच्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत आणि शासकीय खर्च जो आहे तो सुद्धा आपण पाहिलेला आहे आता समतोल अंदाजपत्रक आणि शिलकीचं अंदाजपत्रक म्हणजे काय ते पाहूया ज्या अंदाजपत्रकामध्ये सरकारचे अंदाजे महसुली उत्पन्न आणि सरकारचा अंदाजे महसुली खर्च जो आहे या दोन्ही बाबी ज्या समान असतात त्याला आपण समतोल अंदाजपत्रक म्हणतो अतिशय साधा आणि सोपा भाग आहे याच्यामध्ये तुमच्याकडे सुद्धा दहा रुपये येत असतील आणि दहा रुपये जात असतील तर त्याला आपण तुमचं समतोल अंदाजपत्रक आहे असं आपण म्हणू शकतो शिलकीचं अंदाजपत्रक म्हणजे काय तर ज्या अंदाजपत्रकामध्ये शासनाची अंदाजे प्राप्ती शासनाच्या अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक असते तेव्हा त्याला शिलकीचे अंदाजपत्रक असे म्हटले जाते त्याचं सूत्र जर आपण इथं पाहिलं तर बघा इथे सरकारी महसूल बरोबर सरकारी खर्च हे दोन्ही सारखे होते म्हणून त्याला समतोल अंदाजपत्रक इथे काय आहे इथे अपेक्षित सरकारी प्राप्ती ही काय आहे अंदाजित सरकारी खर्चापेक्षा ही काय आहे जास्त आहे बरोबर की नाही जास्त आहे जे अपेक्षित प्राप्ती जास्त आहे म्हणजे काय ते शिल्लक राहत आहेत ना पैसे बरोबर की नाही तर असा झाला त्याचा शिलकीत शिलकीच्या अंदाजपत्रकाचा अर्थ शिलकीचं अंदाजपत्रक जे आहे ते कधी उपयोगी पडू शकतं तर तेजीच्या काळामध्ये म्हणजे जेव्हा ही काय म्हणतात त्याला आपल्याकडे की बाजारात प्रचंड पैसा आहे लक्षात घ्या महागाई वाढलेली आहे या काळामध्ये शिलकीचं अंदाजपत्रक जे आहे ते आपल्याला मांडता येऊ शकतं मग शिलकीचं अंदाजपत्रकामुळे होतं काय की बाजारामधली जी लिक्विडिटी आहे ती कुठेतरी आपण कमी करतो म्हणजे कराची जी पातळी आहे ती वाढवली जाते आणि असंही म्हणू शकतो आपण की सरकारचं जे कर उत्पन्न आहे ते वाढवलं जातं मग याच्यामध्ये काय होतं की शिलकीच्या अंदाजपत्रकामध्ये जी काही किंमत वाढीची प्रवृत्ती जी आहे ती सुरुवातीला या बघा तेजीच्या काळामध्ये किंमत वाढीची जी प्रवृत्ती आहे ती अधिक असते विशेषतः कमी अधिक प्रमाणात स्थिर उत्पन्न असणाऱ्या लोकांच्या हितासाठी अशा प्रकारचे शिलकीचं अंदाजपत्रक जे आहे ते मांडलं जातं अर्थव्यवस्थेतील प्रभावी मागणीची जी पातळी आहे ती घटवून किंमत वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिलकीत शिलकीचं जे अंदाजपत्रक आहे ते उपयोगी ठरू शकतं इतर वेळेस ते शिलकीचं अंदाजपत्रक जे आहे ते मांडलं जात नाही कारण त्याच्यामुळे एक बेरोजगाराची जी परिस्थिती आहे ती निर्माण होऊ शकते तुटीचं अंदाजपत्रक म्हणजे काय जेव्हा सरकारची अपेक्षित प्राप्ती ही अंदाजित सरकारी खर्चापेक्षा कमी असते तेव्हा त्याला आपण तुटीचे अंदाजपत्रक म्हणतो म्हणजे अपेक्षित सरकारची प्राप्ती ही कमी आहे आणि खर्च जास्त आहे तेव्हा तुटीचं अंदाजपत्रक मांडलं जातं राईट मग हे कधी उपयोगी पडू शकतं जेव्हा मंदीची परिस्थिती आहे बाजारामध्ये तेव्हा कारण सरकारी एक्सपेंडिचर जर जास्त झाला त्यामुळे लोकांची रोजगार निर्मिती होईल बरोबर की नाही सरकारी एक्सपेंडिचर करत आहे सरकार मग रोजगार निर्मिती झाली की लोकांकडे पैसा येईल आणि लोकांकडे पैसा आला म्हणजे लोकांची खरेदी क्षमता वाढेल म्हणजे उद्योगधंदे सुरू होतील खरेदी क्षमता वाढत आहे म्हणजे लोक वस्तू घेतील मग वस्तू घेत आहेत म्हणजे वस्तूंचा पुरवठा करावा लागेल उद्योग सुरू होतील यामुळे जी परिस्थिती आहे बेरोजगाराची परिस्थिती कुठेतरी दूर होईल आणि रोजगार परिस्थिती निर्माण होईल हे काही विशिष्ट काळापर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी चालवल्या जातात आणि त्याच्यानंतर पुन्हा मग तो समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जातो तर अशा प्रकारे आपण शिलकीचं अंदाजपत्रक म्हणजे काय तुटीचं अंदाजपत्रक म्हणजे काय ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिल्यात तुम्हा सर्वांना माहितीच आहे की न्यू इंडि
राज्यसभेच्या पूर्व मुख्य परीक्षेसाठी सुद्धा आमच्याकडे पूर्व मुख्य मुलाखत असा संपूर्ण वर्षभराचा इंटिग्रेटेड कोर्स आम्ही घेत असतो पी एस आय एस टी एस ओच्या पूर्व परीक्षेसाठी आणि स्पेशली पूर्व परीक्षा आणि पूर्व मुख्यसाठी सुद्धा आमच्याकडे काही ऑनलाईन कोर्सेस आहेत हे सगळे ऑनलाईन कोर्सेस तुम्ही तुमच्या वेळेनुसार कधीही पाहू शकता त्यासाठी तुम्ही न्यू इंडिया करिअर फ्रॉमचा ॲप डाउनलोड करा त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इन डिटेल मिळतील धन्यवाद